ഇന്ന് മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനമാണ് പുകയില മൂലം സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ദിനാചരണം നടക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഓരോ വർഷവും എൺപത് ലക്ഷം ആളുകളാണ് പുകവലി മൂലം മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുകവലിക്കാർ പുറം തള്ളുന്ന പുക ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ഓരോ വർഷവും പത്ത് ലക്ഷം പേർ മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ ദിവസത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം സംസാരിക്കാൻ ചേരുകയാണ് പ്രമുഖനായ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തൃത്താല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ബീറ്റ് ഓഫീസർ കലാ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് വളരെ പ്രശസ്തനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷമീർ അലി സാർ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര പുകയില വിരുദ്ധ ദിനമാണ് അപ്പോൾ ലോകതലത്തിൽ ഒരുപാട് ബോധവൽക്കരണങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് കൂടുതൽ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഒരു ജനവൈത്രി ബി ടു ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ എന്ന നിലയിലല്ല ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ പറയാനാണ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ തലമുറ കൂടുതലായിട്ട് ലഹരിയിലേക്കും പുകല ഉൽപ്പന്നത്തിലേക്കും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ ദയനീയമായൊരു കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ദിവസത്തിൽ ജനമൈത്രി പോലീസ് എന്ന രീതിയിൽ പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളെ ശ്രമിക്കുന്നവരായ ആളുകൾ ഇനി മുതൽ ഈ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണക്കിലെടുത്തിട്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്നേക്കുമായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് സ്മോക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് മറ്റ് ലഹരികളെ അപേക്ഷിച്ച് മദ്യമാവട്ടെ കഞ്ചാവാവട്ടെ അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് പുകയില കുറച്ചുകൂടി സമൂഹത്തിൽ അപകടം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു സ്വാഭാവികമായും പുക വലിക്കുന്ന ആളുകളിൽ മാത്രമാവില്ല അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മറ്റുള്ള ആളിലേക്കും പരന്നൊഴുകുന്നു അപ്പം ആ ഒരു സന്ദേശം കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ പൊതുജനങ്ങളോട് പറയാൻ കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും വലിക്കുന്നവരെ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ പുക പുറത്തു നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നവരുടെയും അവസ്ഥ ഏറ്റവും മാരകമായ ഈ പുകയില ഉൽപ്പന്നം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുകവലിയിലൂടെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും മാരകമായ അസുഖമാണ് സി ഒ പി ഡി ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ അത് അതല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ മരണനിരക്കിൽ അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നതിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് സി ഒ പി ഡി മൂലം ജനങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അപ്പോൾ ഈ സി ഒ പി ഡി അസുഖം നമ്മുടെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പുകവലിയിലൂടെ ശ്വാസനാളികളിൽ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുകയും അത് ശ്വാസനാളങ്ങൾ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇത് വലിക്കുന്നവരെ പോലെ തന്നെ പുക പുറത്തു നിന്ന് ശ്വസിക്കുന്നവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് വളരെ വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകളെ സ്രവങ്ങൾ പരിശോധനക്കെടുക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ആളുകളുടെ സമ്പർക്കങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ശ്വസനം പുകവലിയൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലായിട്ട് ഒരുപാട് ഗൃഹ സന്ദർശനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വാറന്റൈൻ സംബന്ധമായിട്ടൊക്കെ അതെടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലഹരി ബോധവൽക്കരണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാല പ്രവർത്തന പരിചയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത വല്ല അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ലഹരി നമുക്ക് പറയാൻ അനുഭവമാണ് മാറ്റം വളരെ പ്രയാസമാണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയാറുള്ളത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ വല്ല അനുഭവങ്ങളും ഏതെങ്കിലും പ്രദേശങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ ലഹരിയിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുത്ത വല്ല അനുഭവങ്ങളുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് പുകയില വിരുദ്ധ ദിനമാണല്ലോ ഒരു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം ഞങ്ങളുടെ തൃത്താല സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ തച്ചറം കുന്ന് എന്ന പ്രദേശത്ത് അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഒരു മുഹമ്മദ് കയെ കാണാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ക ചെറുപ്പം മുതൽ പുക വലി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ പുഴയുടെ അടുത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത് കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് ഒരു തമാശ രൂപത്തിൽ പുകവലി തുടങ്ങി വെച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് സി ഒ പി ഡി പേഷ്യന്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പുകയില വിരുദ്ധ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അഞ്ചു ഒരു ദിവസം ഒരു മാസം ശരാശരി അയ്യായിരം ആറായിരം രൂപ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെലവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകളിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൊക്കെ സജീവമാണ് സമൂഹത്തിലെ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ഇതിലേക്ക് പോവരുത് എന്തുകൊണ്ട് പോവാതിരിക്കണം അവർക്ക് മറ്റു വഴികളാണ് അഭികാമ്യം എന്നൊരു സന്ദേശം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അവരോട് പറയേണ്ടി വരും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ പുകയിലായ പുകയില ആയാലും ശരി മറ്റ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് മറ്റ് എന്ത് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളായാലും ശരി ഇതൊക്കെ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ഹാനികരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് മനുഷ്യൻ്റെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെയും കൂടി സാരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാനൊരു ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിൽ ഒരു ബാബു എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണാനിടയായി ഡ്യൂട്ടിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് ബസ്സിൽ നിന്നും എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ബാബു കരയുന്നതായിട്ട് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് സാറേ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് മദ്യപിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംഭവിച്ച ഒരു ദുരനുഭവം അമിതമായ മദ്യപാനം ഞാൻ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ അദ്ദേഹത്തെ അടിക്കുകയും അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി ആ ഒരു സങ്കടം ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു സങ്കടം എന്നിട്ട് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മരണപ്പെട്ട വീട്ടിലെ ആ സഹോദരൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ കണ്ടത് എട്ടും മുട്ടും തിരിയാത്ത മൂന്ന് മക്കൾ അനാഥരായി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ രോഗം കൊണ്ടൊരു വീട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടറയിൽ ചുരുണ്ടു കൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു മാതാവിനെയാണ് കണ്ടത് ഇതൊക്കെ ലഹരിയുടെ ഒരു ലഹരി കൊടുത്ത അല്പം ലഹരി സേവിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ നേരിട്ടിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ മെസ്സേജ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് എന്നെ ശ്രമിക്കുന്നവർ ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ലഹരി ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ശപഥം ചെയ്യുക ഈ മെസ്സേജാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നവരായ ആളുകൾക്ക് തരാറുള്ളത് വളരെ ബൃഹത്തായൊരു സന്ദേശമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷമീർ സാർ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് നാം ആചരിക്കുന്ന ഈ ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തിന് പ്രമേയം തന്നെ ലഹരി പുകയിൽ ഉപയോ ഉപേക്ഷിക്കൂ അതേപോലെ തന്നെ പുകയില വ്യവസായ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് യുവജനങ്ങൾ പിന്തിരിപ്പിക്കൂ എന്നാണ് തീർച്ചയായും ഇത്തരം മെസ്സേജുകൾ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ തീർച്ചയായും വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനാവട്ടെ നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശംസിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ഈ അഭിമുഖത്തിന് സന്നദ്ധനായ ഷമീർ സാറിനെ പ്രത്യേകം ന